Greetings to you in the matchless name of Yeshua Hamashiha. प्रभु यशुआ हमाशिहा के अद्भुत अतुलनीय नाम में आप सबको जय मसीह की टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द मैसेज कॉड गॉड हु सेटल्स अस और आज हम एक संदेश को देखने वाले हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमें सेटल करता है गॉड वॉन्ट टू सेटल अस इन अवर लाइफ परमेश्वर हमें हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है बहुत यू नो मेनी पीपल थिंक दैट लॉर्ड टिल नाउ आई एम नॉट सेटल्ड इन माय लाइफ बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी तक अपने जीवन में सेटल नहीं हुआ आई एम नॉट सेटल्ड इन माय फैमिली सेटल इन माय कैरियर सेटल इन माय मिनिस्ट्री आई एम नॉट सेटलिंग लॉर्ड प्लीज सेटल मी मैं अपने परिवार में अपने अपने करियर में और अपने जीवन में मैं सेटल नहीं हुआ स्थापित नहीं हुआ प्रभु मुझे प्लीज सेटल करें और स्थापित करें एंड डू यू नो वी वी नो दैट दिस आर अनसर्टेन टाइम्स और आपको पता होना चाहिए कि अभी जिन जिस समय में हम रहते हैं ये समय अनिश्चित समय है Many businesses have gone down, companies gone down, people have lost their savings. They are all worried about getting properly settled in life. और बहुत सारे business गिर चुके हैं, कंपनियां गिर चुकी हैं, लोग गिर चुके हैं, लोग परेशान हैं और इसलिए लोग जो हैं अपने जीवन में किसी तरीके से स्थापित होना चाहते हैं, settled होना चाहते हैं. now uh, many families even have started uh, you know making food from home and supplying it to outside because that is the condition many families have come in aur bahut sare parivaron ne apne gharon mein khana bana kar ke bahar jo hai baatna shuru kar diya hai they are selling it they are telling it uh, we are you know we are giving it uh, homemade food and they are selling it lot of people have lost their livelihood their job aur wo log ghar mein khana banakar bahar bechte hain aur logon ko aisa kehte hain ki ye ghar ka bana hua khana hai kyunki bahut sare logon ne apne apne kaam aur naukri ko kho diya hai even in our uh, you know newspaper it has come even software uh, you know com- company managers have started doing biryani business because they lost their job in that company aur yahan tak ki kai software company ke manager logo ne bhi apni naukriyon ko kho diya hai isliye ab wo biryani ka business unhone shuru kar diya there is no problem in starting home based work or making biryani that is not the problem but what i am telling people are constantly trying to settle down be stable in their life ghar se kaam karne mein aur biryani banane mein koi pareshani nahi hai main iske khilaf nahi hu lekin main jo kehna chahta hu wo ye hai ki log apne jeevan mein settle hone ki koshish kar rahe hain the good news is that we have a god who can settle us mightily lekin खुशी की बात या शुभ समाचार ये है कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमें बड़ी मजबूती और सामर्थ्य तरीके से सेटल कर सकता है रीड फ्रॉम द बुक ऑफ वन पीटर चैप्टर फाइव वर्स टेन और आइए हम परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस और पांचवा अध्याय उसका दसवा वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा सी द बाइबल से गॉड हु गॉड ऑफ ऑल ग्रेस और बाइबल यहां पे बताती है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है हु called us to eternal glory in messiah yeshua aur jisne hame masih mein apni anant mahima mein bulaya hai see that word 
who has called us god of all grace aur hai na sare anugrah ka par par dene wala parmeshwar so you see this god has called us to eternal life parmeshwar ne hame anant jeevan mein bulaya hai that means god has called us to settle in heaven settle in eternity iska matlab ye hai ki parmeshwar ne hame anant kaal mein jo ki swarg mein hame settle hone ke liye bulaya hai so what is our final settling place so hamara aakhri है ना वो जगह कौन सा है जहां हमने सेटल होना है वी हैव टू सेटल डाउन इन हेवन ओनली हमने स्वर्ग में ही सेटल होना है बरियल सर्विस ऑफ माई फादर वॉज वंडरफुल और एक व्यक्ति ने एक प्रीचर से आके ऐसा कहा कि मेरे पिता का जो बरियल सर्विस था वो बहुत अद्भुत था इट ऑल यू नो बिग बिग बिशप केम बिग बिग यू नो पीपल के फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सो द बरियल सर्विस वॉज वंडरफुल सो जो बरियल सर्विस दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो अद्भुत था क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बिशप आए हुए थे सो दे बरीड हिम और उन्होंने उसे दफनाया एंड द प्रीचर आस वन क्वेश्चन और प्रचारक ने उस भाई से एक सवाल पूछा आफ्टर बरियल दफनाने के बाद डिड डी गो डाउन और डिडी गो अप दफनाने के बाद वो नीचे पाताल में गया या ऊपर गया डिडी गो टू हेवन और डिडी गो टू हेल वो स्वर्ग में गया या नरक में गया यू हैव टू अंडरस्टैंड बरियल सर्विस इज नथिंग आपको समझना होगा कि ये दफनाना जो है ये कुछ भी नहीं है यू कैन यू नो who gave burial to peter who gave burial to paul did you know anybody giving proper burial or christian burial to any of the apostles who died kya aapko pata hai ki jitne hamare prerit log mare hain unko kisi ne sahi tarike se unko dafnaya hai i will say they were thrown to the lions they were burned in stakes they were killed mercilessly they were cut the throat were cut no one gave them a proper christian burial aur bible aisa batati hai ki unko sheron ke samne phek diya gaya unko jala diya gaya unka gala kaat diya gaya unko phek diya gaya unki lash ko kisi ko bhi sahi reeti se dafnaya nahi gaya but you can see that all the saints of god are in heaven लेकिन आप देख सकते हो कि परमेश्वर के सभी संत लोग आज स्वर्ग में हैं। वाई क्यों बिकॉज गॉड कॉल्ड अस टू बी सेटल्ड इन हेवन क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में सेटल होने के लिए रहने के लिए बुलाया है तो हु बरीड यू हाउ यू डाइड what way you died it doesn't matter the matter is where are you going to settle down some are going to settle down in hell some are going to settle down in heaven aur hum kaise mare kis tarike se mare uske baad kisne hame dafnaya ye in baaton ka koi matlab nahi hai sabse zaruri baat ye hai ki marne ke baad aap hamesha rehne ke liye settle hone ke liye kahan ja rahe ho kuch log narak mein chale jate hain aur kuch log swarg mein chale jate hain brothers sisters what i am telling you this eternal god who called us to settle us in heaven this god knows how to settle you in this earth aur bhaiyon aur behno 
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में हमेशा रहने के लिए सेटल होने के लिए बुलाया है वो परमेश्वर जानता है कि धरती पर हमें कैसे सेटल करना है मेनी पीपल हु आर वेल सेटल्ड इन अर्थ आफ्टर डेथ दे सेटल डाउन इन हेल्थ और बहुत सारे लोग जो धरती पर तो उनका जीवन बहुत अच्छा है वो अच्छी तरीके से सेटल हैं लेकिन मरने के बाद वो नरक में जाके सेटल हो जाते हैं बट लुक एट अवर गॉड पर हमारे परमेश्वर को आप देखो ही वॉन्ट अस टू सेटल इन हेवन सो दिस गॉड इट इज एन ईजी थिंग फॉर हिम टू सेटल इज ओन चिल्ड्रन यू नो हिज चाइल्ड इन दिस अर्थ और ये परमेश्वर जो हमें स्वर्ग में सेटल करना चाहता है उसके लिए ये बहुत छोटी सी आसान सी बात है कि अपने बच्चों को यहां धरती पे सेटल करे टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग और आपको एक आपको एक बात समझना होगा कि उस स्वर्ग में सबसे कीमती बात क्या है वट इज द मोस्ट प्रेशियस एंड ब्लसड थिंग फ्रॉम हेवन और स्वर्ग से सबसे कीमती और सबसे आशीषित चीज क्या है हिस नेम इज यशुआ और उसका नाम है प्रभु यशुआ एंड इफ ही कैन गिव हिमसेल्फ फॉर यू is it a small thing for him to give you the things of this world agar wo apne aap ko aapke liye de sakta hai qurban hone ke liye to kya iske liye uske liye koi badi baat hai ki wo aapko is duniya ki sansar ki vastuve nahi de sakta very simple thing for god ये परमेश्वर के लिए बहुत आसान सा आसान सी बात है डोंट अंडर एस्टिमेट गॉड परमेश्वर को कम मत समझो दैट इज व्हाट बाइबल स्पीक्स अबाउट इन वन पीटर फाइव टेन दिस गॉड हु हैज कॉल्ड यू टू सेटल इन हेवन दैट गॉड विल परफेक्ट यू एस्टैब्लिश यू Strengthen you, and in English, it's it's another word. It's also added, settle you, or to perfect you. और जिस परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में सेटल होने के लिए बुलाया है वो परमेश्वर आपको सिद्ध बना सकता है वो आपको सेटल कर सकता है वो आपको सारी वस्तुएं दे सकता है. You see, you have to understand that God is not. playing a drama with your life he has a purpose for you in this earth aur aapko samajhna hoga ki parmeshwar aapke saath koi drama nahi kar raha hai uske liye aap aapke liye uske jeevan mein uddeshya hai aapko settle karne ke liye bahut log ye film ka dialogue usko ya ye ye kudrat ka khel hai ye kudrat ka khel kuch nahi hai This is the plan and the purpose of God. ये कुदरत का कोई खेल नहीं है ये परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य है And God has a specific plan for all of His children. और परमेश्वर ने उसके सभी बच्चों के लिए एक खास योजना बनाई है Can you read again? वन Peter फाइव टेन फाइव टेन अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा वहां ओनली थ्री थिंग्स आर ओनली मेंशन इन द हिंदी बाइबल यहां पे हिंदी बाइबल में केवल तीन चीजें है ना बताई गई हैं। बट वेन यू लुक इन द ग्रीक बाइबल और इन द इंग्लिश बाइबल फोर थिंग्स आर मेंशन। लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में और यूनानी भाषा की बाइबल में देखोगे तो चार बातें बताई गई हैं। बाइबल से फर्स्ट वन ही विल 
परफेक्ट यू और बाइबल यहां बताती है पहले नंबर पे कि वो आपको सिद्ध करेगा द इंग्लिश द ग्रीक वर्ड मीन्स ही विल रिपेयर यू और यूनानी भाषा में इसका मतलब होता है यूनानी शब्द में कि वो आपको रिपेयर करेगा वो आपको बनाएगा समथिंग इफ इट इज रॉन्ग ही विल रिपेयर यू और अगर आपके अंदर कुछ गलत है तो वो ठीक करेगा मरम्मत करेगा उसकी हाँ द सेकेंड थिंग द वर्ड ग्रीक वर्ड से ही विल मेक यू स्टेबल फर्स्ट यू नो इफ यू आर If you are not stable in prayer, he will first make you stable in things. और दूसरी बात जो यूनानी भाषा में हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर आपको स्थिर करेगा अगर आप प्रार्थना में स्थिर नहीं हो तो वो आपको स्थिर बनाएगा The third Bible say the word third word it say that he will strengthen you. और तीसरी चीज जो हम बाइबल में देखते हैं वो ये है कि वो आपको बलवंत करेगा देन फाइनली द बाइबल से देन ही विल सेटिल यू और आखिर में बाइबल बताती है कि वो आपको सेटल करेगा इसी सो फोर थिंग्स गॉड इज से और चार बातें यहां पे परमेश्वर बता रहा है ही विल रिपेयर यू वो आपकी मरम्मत करेगा ही विल स्टेबलाइज यू और वो आपको स्थिर करेगा ही विल स्ट्रेंगन यू वो आपको बलवंत करेगा एंड ही विल सेटल यू और आखिर में वो आपको सेटल करेगा स्थापित करेगा तो देर इज गॉड्स वे ऑफ सेटलिंग यू So, परमेश्वर के अपने तरीके हैं आपको सेटल करने के बट वट इज द मीडियम दट गॉड इज यूजिंग पर वो तरीके क्या है माध्यम क्या है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है वन वर्स बिफोर दैट द बाइबल से आफ्टर यू हैव सफर्ड अ वाइल और यहां पे एक बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद सी दैट वर्ड व्हाट इज रिटर्न सफरिंग अ लिटिल वाइट और इस वचन को देखो क्या लिखा हुआ है थोड़ी देर तक दुख उठाना बिलीवर्स लिसन विश्वासियों सुनो Your poverty is not फॉर एवर आपकी गरीबी हमेशा के लिए नहीं है Your sickness is not फॉर एवर आपकी बीमारी हमेशा के लिए नहीं है Your difficulties in life is not फॉर एवर आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो हमेशा के लिए नहीं है Your small ministry is not फॉर एवर आपकी सेवकाई जो छोटी है वो हमेशा के लिए नहीं है गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है डोंट थिंक दैट यू विल डाई पुअर आप ऐसा मत सोचो कि आप गरीब हो करके ही या गरीबी में मरोगे यू विल थिंक ओ आई एम गोइंग टू सिट विद दिस ट्वेंटी पीपल द एंटायर Ministry and I am going to die with the twenty people in the church. आप है ना ऐसा मत मत सोचो कि भई मैं ऐसा लगता है कि शायद ये बीस लोगों के साथ ही मैं मर जाऊंगा. No, I want to tell you good news. मैं आपको एक अच्छा समाचार देना चाहता हूँ. God has kept an expiry date for your problems. परमेश्वर ने आपकी परेशानियों के लिए एक expiry date रखी है. An unbeliever might not have an expiry date for problem, but you, being a child of God, has an expiry date written on your problem. अविश्वासियों के जीवन की परेशानियों के लिए शायद कोई expiry date नहीं होगा, लेकिन आप जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके परेशानियों के लिए expiry date लिखी हुई है. There is an expiry date for barrenness. 
और बांझपन के लिए एक्सपायरी डेट है देर इज एन एक्सपायरी डेट फॉर पॉवर्टी और गरीबी के लिए एक्सपायरी डेट है देर इज एन एक्सपायरी डेट फॉर योर स्मॉल मिनिस्ट्री और आपकी छोटी सेवकाई के लिए एक्सपायरी डेट है देर इज एन एक्सपायरी डेट फॉर योर जॉबलेसनेस और आपके बेरोजगारी के लिए एक्सपायरी डेट है देर इज एन एक्सपायरी डेट फॉर योर लॉनलीनेस और आपके अकेलेपन के लिए एक्सपायरी डेट है गॉड्स हैंड इज गोइंग टू कम अपॉन यू एंड वर्क इन योर लाइफ परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा और आपके जीवन में काम करेगा यस फॉर अ लिटिल वाइल यू सफर हाँ थोड़े समय तक आप दुख उठा उठाओगे यू आर क्राइंग इन योर रूम यू आर सफरिंग इन राइट नाउ बट आई वॉन्ट टू टेल यू एक्सपायरी डेट इज सून कमिंग हो सकता है कि आप दुख उठा रहे हो आप अकेले अपने कमरे में रो रहे हो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दुख उठाने का एक्सपायरी डेट आ चुका है डोंट वरी अबाउट टुमारो और कल की चिंता मत करो ही विल सेटल यू वो आपको स्थापित करेगा सेटल करेगा गॉड वॉज कॉल्ड यू टू हेवन सेटल इन हेवन ही विल सेटल यू परमेश्वर जिसने आपको स्वर्ग में रहने के लिए सेटल होने के लिए बुलाया है वो आपको यहां भी सेटल करेगा ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर टीचिंग अस ट्रेनिंग अस टू फोकस ऑन हिम एंड टू प्रे एंड एंड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड और ये सारी जो परेशानियां हैं ये हमें सिखाते हैं हमें प्रशिक्षण देते हैं कि हम उस परमेश्वर को देखें उस पर भरोसा करें और उसे पुकारें वी हैव टू मच कॉन्फिडेंस इन अवर स्ट्रेंथ टू मच कॉन्फिडेंस इन अवर बुद्धि वी थिंक दैट वी आर सुपर स्टार्स हमें कई बार अपने 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 ताकत पे ज्यादा भरोसा होता है अपने बुद्धि पे ज्यादा भरोसा होता है कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सुपर स्टार हैं हम पीपल विल टेल अबाउट देयर टेस्टिमनी हाउ दे केम टू द लॉर्ड और कुछ लोग अपनी गवाहियों को बताते हैं कि वो कैसे प्रभु में आए द वे यू लिसन टू देम हाउ दे आर टेलिंग टेस्टिमनी इट इज असिव दैट दे वेंड एंड met yeshua and asked the yeshua to accept them aur wo jab wo gawahi dete hain to aisa lagta hai ki wo khud prabhu yeshua ke paas gaye aur mana unse binti kiya ki bhi hame kabool kar lo and they they think that yeshua chose them because they were big superstars और वो उन्हें ऐसा लगता है कि भी है ना यशुआ ने उन्हें चुन लिया क्योंकि वो सुपरस्टार थे यशुआ मेड इट वेरी क्लियर टू द डिसाइपल्स दैट यू डिड नॉट चूज मी आई चोस यू यशुआ ने ये बातें अपने चेलों को बिल्कुल साफ कर दिया था कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है द गॉड हु चोस यू ही नो हाउ टू सेटल यू परमेश्वर जिसने आपको चुना है वो जानता है कि आपको कैसे सेटल करना है बट ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर गिविंग अस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स पर ये सारी परेशानियां हमें दो जरूरी बातें बताती हैं फर्स्ट इट विल स्टॉप अस फोकसिंग ऑन ऑन आवर ओन ह्यूमन एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और ग्लोरिंग इन आवर सेल्स सबसे पहले ये हमें हमारे खुद के ताकत और बुद्धि और समझ और है ना खुद की महिमा लेने से हमें रोकता है सेकेंड इट विल मेक अस ट्रस्ट इन हिस्स वेथ हिस मर्सी हिस ग्रेस हिस एबिलिटी और दूसरी बात ये है कि वो ये सारी चीजें हमें उसके अनुग्रह और उसकी ताकत उसकी सामर्थ्य पे भरोसा करने के लिए हमें सिखाते हैं समटाइम्स इन द मिनिस्ट्री व्हेन वन नीड कम्स वन फिनेंशियल मैटर्स कम्स समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर मी इवन टू थिंक अबाउट हाउ टू मैनेज दैट एक्सपेंसेस और कई बार जब सेवकाई में कुछ ना आर्थिक जरूरतें आ जाती हैं तो हमें ना बहुत मुश्किल होता है कि हम इन सारी बातों को मैनेज कैसे करेंगे 
and uh, for me it is very difficult for me to even ask somebody for udhar very difficult got it और और मेरे लिए ये बहुत कठिन है कि मैं किसी से उधार मांगू वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आई विल नेवर आस्क पीपल यू नो गिव मी दिस दिस मच मनी टुमारो आई विल गिव दैट आई आई डोंट आस्क दैट मेरे लिए बहुत कठिन है मैं कभी लोगों से नहीं मांगता कि आप मुझे इतना पैसा उधार दे दो और मैं आपको कल दे दूंगा मैं ऐसा कभी नहीं करता आई वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक लाइक दैट और मेरे लिए ऐसा सोचना भी बहुत कठिन है मुश्किल है जो वेन फिनेंशियल प्रॉब्लम कम आई बेसिकली आई टेक इट टू माई गॉड और जब भी कोई आर्थिक परेशानी आती है तो मैं उस परेशानी को अपने परमेश्वर के पास लेकर जाता हूं समटाइम द मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट विल कम समाइम चैरिटी वर्क विल कम समाइम्स यू नो सम अदर एक्सपेंसिस विल कम और कई बार कोई सेवकाई का प्रोजेक्ट आ जाता है या फिर कोई चैरिटी समाज सेवा का कोई काम आ जाता है कई बार कुछ और काम आ जाता है आई ऑलवेज आई से लॉर्ड इट इज इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू लॉर्ड इवन सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स लॉर्ड प्लीज इफ इट इज योर विल ओपन डोर्स एंड वेस्ट फॉर मी और मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं कि प्रभु मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि भी मैं लोगों से मांगू लेकिन अगर ये आपकी मर्जी है कि ये सेवका ये प्रोजेक्ट ये काम हो तो आप रास्ता खोलो आई वॉन्ट पुट प्रेशर ऑन पीपल ओ सिस्टर ब्रदर गिव दिस मच मनी दिस मच मनी आई नेवर पुट प्रेशर ऑन पीपल मैं लोगों पे कभी दबाव नहीं डालता कि भाई और बहन जी आप इतने पैसे मुझे दो मैं कभी उन पे दबाव नहीं डालता आई आई विल ओनली गिवन व्हाट यू कॉल अ जनरल मैसेज वी नीड वी आर डूइंग दिस वर्क वी वी आर डूइंग दिस मिनिस्ट्री वी नीड दिस मच एनीबडी गॉड वन इज यूजिंग प्लीज सपोर्ट अस दैट्स ऑल और मैं आमतौर से जनरल रूप में जो है एक संदेश सबको देता हूं कि हम ये सेवकाई कर रहे हैं और ये सेवकाई का इतना खर्चा है बस मैं ऐसे ही लोगों को बताता हूं आई नेवर आस्क वेदर वेर इज योर दस्वाम्स और मैं ना उनको कभी ऐसे नहीं कहता कि भाई आपका दस्वाम्स किधर है आई नेवर डू दैट मैं कभी नहीं कहता बट वेन नेवर आई है my heart and my desire to god i have always seen yeshua doing marvelous things upon the need that i have aur jab bhi maine apna dil aur apni ichcha prabhu yeshua ko saupa hai to maine ana prabhu yeshua ko ana un jaruraton mein adbhut kaam karte hue dekha hai sometimes we will we will give one message to the group nobody will respond maybe one person will respond and that one person will sponsor the whole thing aur kai baar main group mein jo hai message dal deta hu aur group mein koi jawab bhi nahi deta hai lekin shayad ek vyakti jawab deta hai aur ek vyakti jo hai sara kharcha utha leta hai i have seen the marvelous hand of god aur maine parmeshwar ke shandar haath ko dekha hai so brothers whatever your need is whatever your request is first take it to god bhai jo bhi aapki zarurat hai aur jo bhi aapki ana ichha hai aap parmeshwar ke paas lekar jao if you want god to settle you in your life your heart your mind your spirit must be first focused on the almighty aur agar aap chahte ho ki parmeshwar aapko settle kare aapke jeevan mein to aapka man aapka dil aapka aatma sarvashaktiman parmeshwar ke usme aapko sopna hoga let me ask you a question main aapko ek sawal puchna chahta hu what do you want in your life aap apne jeevan mein kya chahte ho do you want blessing or the one who blesses you kya aapko aashish chahiye ya fir wo chahiye jo aashish dene wala hai you see if you are 
choosing the blessing what will happen you will receive that and the blessing will stop agar aapko aashish chahiye to aashish to mil jayegi ek bar lekin uske baad aashish khatam ho jayega so you have to have the blesser in your life to aapko aashish dene wala chahiye so that when the person who is blessing is upon in your life in every areas of your life you will continue to receive the blessings of god so jo agar aashish dene wala aapke jeevan mein hai to wo aapke jeevan ke har kshetra mein aap jo hai aashish lagatar paate rahoge do you want healing or the healer aapko changai chahiye ya changa karne wala chahiye if you are looking for healing you will be healed in that one occasion but if you are looking for a healer in every situation he will heal you agar aap changai ko dhoondte ho to ho sakta hai kisi samay pe aap change ho jaoge lekin agar changa karne wale ko aap chahte ho to har paristhiti mein wo aapko changa karega if god want to settle you your first focus must be that god must be settled in your heart आप अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको स्थापित करे आपको सेटल करे तो सबसे पहले परमेश्वर आपके दिल में सेटल होना चाहिए आर यू सेटल्ड इन फेथ क्या आप विश्वास में दृढ़ हो स्थापित हो आर यू सेटल्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड क्या आप परमेश्वर के वचन में स्थापित हो सेटल हो आर यू सेटल्ड इन प्रेयर क्या आप प्रार्थना में स्थापित हो मेनी पीपल आर नॉट सेटल्ड इन दिस दिस एरिया बट दे वांट टू गेट सेटल्ड इन बहुत सारे लोग इन क्षेत्रों में सेटल नहीं है पर वो संसारिक बातों में सेटल होना चाहते हैं आई एम टेलिंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेइंग फॉर घंडे फॉर मेनी आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस फ्यू मिनिट्स और भाइयों और बहनों मैं आपको ये नहीं बद कह रहा कि भी बहुत सारे घंटे प्रार्थना करो पर कुछ समय थोड़े मिनट तो प्रार्थना करो सम पीपल थिंक दैट यू नो प्रेइंग फॉर आवर्स ब्रिंग्स ब्लेसिंग और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि घंटों प्रार्थना करने से आशीष आती है ब्रदर्स इट इज नॉट घंटे इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप और भाइयों ये ना कितने घंटे हम प्रार्थना करते हैं उसके बारे में नहीं है पर ये परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में है यू कैन आस्क थिंक अबाउट द एग्जांपल ऑफ हस्बैंड वाइफ आप पति पत्नी के ना उदाहरण के बारे में सोचो व्हाट व्हाट दे से अबाउट मैरिज सात जन्म का बंधन एंड दिस हस्बैंड दिस हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग इन द सेम हाउस फॉर मेनी इयर्स और पति पत्नी के बारे में लोग दुनिया क्या कहती है अभी ये सात जन्मों का बंधन है और कहना पति पत्नी जो है एक ही घर में कई सालों से रहते हैं बट इन देर हार्ट दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड पर वो उनका दिल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है सेम वे यू कैन गो टू अ चर्च यू कैन गो टू अ फेलोशिप यू कैन डू एवरीथिंग बट देन ऑल्सो यूर हार्ट कैन बी Not connected with God. ठीक इसी तरीके से आप ना आप चर्च में जा सकते हो आप कहीं भी भी जा सकते हो संगति में जा सकते हो लेकिन ना आपका जो है दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है When God taught me about this, और जब परमेश्वर ने मुझे इन बातों के बारे में सिखाया I began to enjoy small prayers. और मैंने छोटी प्रार्थनाओं का आनंद लेना शुरू किया आई वॉन्ट टू टेल यू द सीक्रेट इज डीप रिलेशनशिप नीड्स शॉर्टर प्रेयर्स और मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं कि एक गहरा रिश्ता अगर हो परमेश्वर के साथ तो छोटी प्रार्थना भी काम करेगी बट इफ यू डोंट हैव अ डीप रिलेशनशिप यूर लॉन्ग प्रेयर्स ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी हर्ट बाई गॉड लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका गहरा रिश्ता है नहीं तो आपकी लंबी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर नहीं सुनने वाला परमेश्वर तुक फाइव ब्रेड 
एंड टू फिश और प्रभु यशुआ ने ना पांच रोटी और दो मछली ली ही लुक एट हेवन और उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा एंड बाइबल से ही साइड उसने सांस ऐसा लिया एंड इट बिकेम इट मल्टीप्लाई और उसने एक सांस लिया और वो सारी चीजें जो है वो बढ़ने लगी वॉट इफ समी लाइक अस डू और क्या होगा जब हमारे जैसा कोई कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करेगा फाइव फिश फाइव ब्रेड टू फिश पांच रोटी दो मछली फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन वी विल कॉट ऑल स्क्रिप्चर एंड वास्ट एंड ब्रे This is what we do. उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथि तक हम सारे वचनों को प्रार्थना में बोलेंगे कोट करेंगे हम उपवास वर्त प्रार्थना करेंगे हम ऐसा ही करते हैं नो वाई येशुआ कु डू दैट मे रकड पर प्रभु येशुआ वो चमत्कार वो क्यों कर पाए ही एड अ डीप रिलेशनशिप विथ फादर क्योंकि उनका गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ पिता के साथ था तो ब्रदर्स एंड सिस्टर इफ यू वांट टू बी सेटल्ड इन लाइफ स्टार्ट हैविंग अ डीप रिलेशनशिप विद गॉड और भाइयों और बहनों अगर आप अपने जीवन में सेटल होना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाओ यू डोंट नीड टू रीड चैप्टर्स एंड चैप्टर्स ऑफ बाइबल डेली और आपको है ना बहुत सारे अध्याय बाइबल के पढ़ने की जरूरत नहीं है दिस इज अनदर प्रॉब्लम ब्रदर शेरी यू आर व्हाट यू आर टेलिंग इज रॉन्ग भाई शेरी देखो जो आप बता रहे हो है ना ये गलत है ऐसा नहीं है ब्रदर्स यू नीड टू एटलीस्ट टेक वन वर्ड वन वन वर्ड फ्रॉम द बाइबल डेली दैट इज इन और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बाइबल से कम से कम एक वचन हर रोज लेने की जरूरत है दैट वन वर्ड इज इनफ फॉर यू एक वचन आप फॉर द एंटायर डे एक वचन पूरे दिन के लिए काफी है वी थिंक दैट रीडिंग टेन चैप्टर्स ऑफ मैथ्यू टेन चैप्टर्स ऑफ मार्क एंड लूक and from the revelation that is what is going to bless you aur hum aisa sochte hain ki mati ke 10 adhyay aur markus ke 10 adhyay aur prakash ke poti ke 10 adhyay itna padhne se parmeshwar hame aashish dega so if you want to read read agar aapko padhna hai to zarur padho read the whole bible no problem sari bible padho koi pareshani nahi hai you are you are interested you want to know a lot of the word of god please read आप परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हो आपको रुचि है आपके अंदर तो कृपया पढ़ो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गॉड वॉन्ट टू टॉक टू यू वन वर्स विच मस्ट बी एम्बेडेड एंड रिटर्न इन योर हार्ट और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है शायद एक वचन के द्वारा वो आपके दिल में वो लिखा हुआ छपा हुआ हो दैट इज वॉट टूडे today this sunday the word for you is 1 peter 5:10 that god who has called you for eternity will settle you let that word be inside your heart aur isliye aaj ke is hai na ravivar ki sabha mein pehla patras 5 adhyay uska 10 vachan parmeshwar ne diya ye vachan aapke dil mein chhap jaye likh hai na likh lo ise apne dil mein the whole day let it be in your heart you re confess it you open your mouth you read it you read it again read it again and that word will become alive in your spirit aur pura din is vachan pe aap dhyan karo manan karo ise bar bar padho ise bolo bar bar bolo aur ye vachan aapke dil mein jeevit vachan ho jayega do you know one word from god can change the entire thing क्या आपको पता है कि परमेश्वर का एक वचन सब कुछ बदल सकता है गॉड सेड लेट देर बी लाइट एंड द एंटायर वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ लाइट और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो सारी दुनिया में उजियाला हो गया 
one word brought light to the entire world parmeshwar ke ek vachan ke dwara pure duniya mein ujala ho gaya do just one word can bring change for you your entire day aur ek vachan aapke liye badlav lekar aa sakta hai aur pure din ke liye Yeshua looked at the tomb of Lazarus and shouted out Lazarus come out aur Yeshua ne Lazar ki qabr ki taraf dekha aur kaha Lazar bahar aa one word the dead man came out ek vachan aur wo murda bahar aa gaya he looked at the storm the raging storm and said peace be still and everything was settled aur usne us tufaan ki taraf dekha lehron ki taraf dekha aur kaha shant ho jao aur sab kuch shant ho gaya how many words you need one day और पूरे दिन के लिए आपको कितने वचन की जरूरत है वन वर्ड मस्ट बी देयर इन योर हार्ट एक वचन जो आपके दिल में छप जाना चाहिए तो मॉर्निंग यू कैन हैव अ स्मॉल प्रेयर और सुबह आपकी है ना एक छोटी प्रार्थना आप कर सकते हो आई एम टॉकिंग टू द सिस्टर्स ऑफ दिस ग्रुप और मैं इस ग्रुप के बहनों से बात कर रहा हूं सिस्टर्स यू हैव अ कंप्लेट और बहने बहने की ज्यादा शिकायतें हैं ब्रदर आई एम ऑलवेज बिजी आई डोंट हैव टाइम फॉर प्रेयर बिकॉज माय हस्बैंड इज देयर माय किड्स आर देयर आई एम इन द किचन कुकिंग और भाई है ना मैं हमेशा काम करती रहती हूँ मेरे पास तो टाइम नहीं है प्रार्थना करें मेरा हस्बैंड है बच्चे हैं खाना बनाना है टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए so the problem is that you think that prayer is it's only going to the room then you know kneeling down clapping your hands opening the bible that is what you think prayer is aur aapko aisa lagta hai ki bhi hai na ek khas kamre mein ja kar ke ghutne tek kar ke hai na aur taali baja kar ke hai na aapko aisa lagta hai cheri prarthna hoti hai see sisters that is prayer also but there is something more deeper than that aur ha ye prarthna karne ka ek tarika hai zarur hai lekin isse bhi zyada ek gehri sachai hai it is the prayer which comes from your broken heart aur ye wo prarthna hai jo aapke toote dil se bahar aata hai that tear drop coming from your eyes that is prayer और है ना वो आंखों से आंसू निकलते हैं है ना वो प्रार्थना हो सकता है सोच के एक गहरा सांस लेना प्रभु के सामने वो भी एक प्रार्थना है और जब आप प्रभु या इट्स ओके मैन आपका तो व्हेन यू आर इन द किचन व्हेन यू आर मेकिंग दैट रोटी चपाती व्हेन यू आर कुकिंग व्हेन यू आर मेकिंग दैट टी लेट योर हार्ट be open to the eternal god aur jab aap rasoi mein kaam karte ho jab aap khana bana rahe ho jab aap chapati bana rahe ho aapka dil us anant kal ke parmeshwar ke samne khula hona chahiye you are making roti in your heart say yeshua yeshua has settled me settled my life we let your hand do the job but your heart continuously connect with god oh the power is here और जब आप रोटी बना रहे हो है ना रोटी बनाते हुए आप कह सकते हो है ना प्रभु यीशु आप मुझे सेटल करो मुझे स्थापित करो मुझे स्थापित करो इसका मतलब यह है कि आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए सो व्हाट एवर यू आर डूइंग लेट योर हार्ट बी कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू गॉड आप जो भी काम करते हो लेकिन आपका दिल लगातार परमेश्वर से जुड़ा हो और आप दिल से प्रार्थना करते रहो आर यू वॉशिंग क्लोथ्स आप कपड़े धो रहे हो प्रे इन योर हार्ट आप अपने दिल में प्रार्थना करो थिंक अबाउट द स्क्रिप्चर्स आप वचन के बारे में सोचो आर यू अलोन क्या आप अकेले हो वेन आई वॉज अ टीन एजर और जब मैं है ना एक टीनेजर था जवान था माय प्रेयर टाइम 
was i i used to spend in the that bus the public transport that was my prayer place aur mere prarthna ka samay tha ki jab main hai na public bus mein hai na safar karta tha i would go early to a bus and find out the corner seat i will sit there take my ticket and then people will be seeing me there but in my heart i will be praying और मैं समय से पहले जाकर बस में बैठ जाता था और कोने वाली सीट ले लेता था और मैं अपने दिल में है ना प्रार्थना करता रहता था आई नो टू प्रे वेन आई एम ड्राइविंग कार और है ना जब मैं अपनी कार चलाता हूं तो मुझे कार चलाते हुए प्रार्थना करना आता है आई नो टू प्रे वेन आई एम ए लोन और जब मैं अकेला हूं उस समय भी मुझे प्रार्थना करना आता है You see what I am telling you. Prayer is not always going to a mountain, going to a garden, going to one room, closing the door, clapping hands, and not. But I am telling you, prayer must start with your heart inside. हमेशा जो है हम प्रार्थना का मतलब ये नहीं किसी पहाड़ पे जाएं या किसी कमरे में अकेले चले जाएं और हाँ ना हम हम जो ताली बजाएं है ना लेकिन प्रार्थना जो है हमारे दिल से निकलती है. so start praying from your heart and remember that one words a day is enough for you so apne dil se prarthna karna shuru karo aur dhyan rakho ki parmeshwar ki or se ek vachan pure din ke liye kafi hai god will settle you in your life parmeshwar aapko aapke jeevan mein settle karega we will continue this message next week also और हम इस संदेश को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे लेट एस प्रे आइए प्रार्थना करें फादर इन द मैचुलस नेम ऑफ यशुआ पिता प्रभु यशुआ के अतुल्य नाम में लॉर्ड सेटल माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स पिता मेरे भाइयों और मेरी बहनों को आप स्थापित करो सेटल करो लॉर्ड सेटल देयर स्पिरिचुअल लाइफ फर्स्ट पिता सबसे पहले उनके आत्मिक जीवन को सेटल करो लेट देयर हार्ट बी कनेक्टेड टू यू पिता उनका दिल आपसे जुड़ जाए लेट देम बी कनेक्टेड टू यू विद अ वर्ड और पिता वो वचन के द्वारा आपसे जुड़ जाए लॉर्ड व्हाट एवर देयर प्रेयर रिक्वेस्ट आर लॉर्ड आंसर देम फादर पिता जो भी उनकी प्रार्थना बिनती है पिता उनकी प्रार्थनाओं का आप जवाब दें लॉर्ड यू ऑलवेज हर्ड माय प्रेयर फॉर पिता आपने हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना है लॉर्ड एवरीथिंग दैट आई बॉट इन योर प्रेसेंस लॉर्ड यू हैव ऑलवेज हर्ड माय प्रेयर पिता जो भी मैंने आपकी हजूरी में आकर के मांगा है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है लॉर्ड आई हैव नो कंप्लेन्ट्स फादर I just ask, bless your sons and daughters. पिता मैं मेरे पास कोई शिकायत नहीं है बस मैं एक ही बात मांगता हूं कि मेरी भाइयों और मेरी बहनों को आप आशीष दें बी ब्लेस इन द नेम ऑफ यशुआ प्रभु यशुआ के नाम में आशीषित हो जाओ रिसीव योर ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ यशुआ यशुआ के नाम में अपना ब्रेक थ्रू ले लो receive your deliverance in the name of yeshua yeshua ke naam mein apna chutkara receive karo in the matchless name of yeshua hamashiha we pray amen yeshua hamashiha ke atulya naam mein prarthna mangte hain amen